So first of all, Swarup, uh, tell us about you. Uh, so good afternoon, sir. I am Swarup Halawat and I hail from Muzaffarnagar, Uttar Pradesh. Coming to my educational background, I have done my class 10th and 12th from Muzaffarnagar itself. And then I did my B.Tech in Civil Engineering from MMIT, Allahabad. Apart from academic experience, I have professional experience also. Uh, after graduating from college, I since then I have been working as a data engineer in a multinational IT corporation. And uh, I in my free time, I like to do uh, physical exercises like running, yoga and gym. And I'm also trying to inculcate habit of reading. Thank you, sir. So when did you complete your B.Tech? Uh, sir, last year, 2022 in May. 2022. Okay. So why did not you join civil engineering job? Why did this data engineering job? Uh, sir, actually, I, I was preparing for a civil engineering job only. But during placements, there were very few companies coming for civil engineering. And uh, as we also studied coding during our first year, so I decided to sit in the placements for IT companies uh, uh, because uh, uh, for, due to financial reasons. And, uh, but, and since then, I am also looking for uh, using my experience in civil engineering, uh, using my education in civil engineering uh, in my uh, job. So I am such looking for a job in civil engineering. Okay. So, how is, uh, how much duration you have worked with this uh, data engineering profile? Around one year? Uh, yes, sir. More than, sir. One year, two months. Okay. So, how is your experience there? How are you feeling? Uh, sir, here I am getting various projects and I am working with a, uh, a team which have which is also very experienced and hardworking. So I am also enjoying my work here and uh, I am gaining uh, new uh, new experiences uh, daily in this job. And how is the growth in this data engineering profile? Uh, sir, in data engineering, sir, it's a, a nice paying job and a nice paying profile and uh, uh, it rewards uh, persons uh, with uh, the required skill sets. So like it's a nice growing career for the future also okay. so why not why don't we want to continue in that then sir actually uh, as i worked for for as i studied four years civil, civil engineering and i did that with full passion and hard work but i failed to secure a job at that time so and you have knowledge of okay you have knowledge of both uh, data engineering and civil engineering Yes. Okay. Sir. So, how can this uh, civil engineering be? Uh, you, it can use this data engineering pro knowledge, and how they can work together. Uh, yes, sir. Definitely, sir. They these two fields go hand in hand because uh, mainly the data engineering profile that I am in, uh, its work is related with the databases, like maintenance of databases and using data to get insights. So. Uh, if we so in the civil engineering field also uh, for the running of sites there is a lot of data generated daily so and if we are able to use that data uh, from our one project uh, for our another project also so that would be a very helpful aspect and uh, if and if we have a proper databases so and did you did you ever try to uh, use any data available from civil uh, organizations and uh, to get some useful insights from that did you ever try uh, sir till now sir i haven't tried anything like that uh, uh, because of, uh, and i haven't come across any project in, like that in company also but i look forward to do something uh, with that uh, with data there so you have knowledge of python language uh, yes sir so, can you tell me about DEF function? Sir, DEF function. Yes. Yes, sir. Sir, DEF function, sir, it's used to declare functions in uh, Python language. Okay. Then? 
सर फंक्शंस है फंक्शंस हैव दे रिक्वायर सम पैरामीटर्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ दोस इनपुट्स देन दे कैन गिव अस द डिजायर्ड आउटपुट सो लाइक वी कैन डिजाइन अ फंक्शन दैट कैन फाइंड वेदर द नंबर इज प्राइम और नॉट एंड वी कैन आल्सो सो वी सो राइट नाउ कैन यू टेल मी एनी प्रोग्राम any program in python language it may be simple program you can think uh, that is related to civil engineering uh, sir i i like to think for a minute uh sir actually i haven't come across but we can definitely use a function uh and we can give it to the input parameters like uh, what is the uh, water cement ratio what is uh, uh, what are the proportion of coarse aggregate and fine aggregate and that can give us uh, the output like what grade of concrete will be generated by this uh, by analyzing graphs also so, so you are going to use some algorithm also but ml algorithm in that uh sir Uh, ml algorithms can also be used yes sir definitely if we so, have from we can train a ml model uh, from the site data uh, where we have used different uh, uh, materials and got those uh, grade of concrete and uh, uh, here also and then we can use the so which algorithm you work on mo mostly कौन सी एल्गोरिथम आप ज्यादा एक्चुअली सर एक्चुअली दिस एल्गोरिथम्स वर्क इज मेनली कैरीड आउट बाय डेटा साइंटिस्ट एंड आई एम अ डेटा इंजीनियर बट आई हैव वर्कड ऑन सम एल्गोरिथम्स आल्सो लाइक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स एंड ऑन के नियरेस्ट नेबर नेबर दैट आर यूज्ड टू क्लासिफाई डेटा मेनली दे हैव एप्लीकेशंस इन जीआईएस आल्सो सो के नियरेस्ट नेबर के बारे में बताएंगे कुछ डिटेल में uh yes sir uh sir suppose uh, we have uh, we want to classify colors so uh, we have a blue color yellow color red color But then uh, and we have images we, we have different images well uh yes sir i would like to uh, think again so suppose we have different images one is the image of t-rex and one is the image of some other dinosaur and another is image of some another dinosaur then we can uh, convert those images into pixels uh, containing rgb values and then we can put them inside the kernier stable classification and then the those will be classified accordingly okay so how many what is the value of k you will take uh sir inside this uh, sir i am not able to recall but i think it's okay no problem sir it's about how many data, data sets there are okay uh, so now tell me about your long term career objective means you profile change the profile you again want to change the profile so what ultimately you want to do sir i uh, since i have always studied civil engineering with full uh, uh, with full passion and hard work so i have always wanted a career in civil engineering from starting only and uh, rights i saw as organization that provides me career in a uh, very uh, multiple sectors like airports railways uh, highways so this was the best organization that i think for me and i started working towards it from the starting to be part of this organization and Okay. this is my long term plan also okay so now we want to know about your personality are you suitable uh, can you be a suitable employee for us okay so what are the important points about your personality which you want to highlight uh, sir i would highlight that uh, i am a very uh, disciplined person hard working and a team player also as i have worked with in various projects with teams so uh, these are things i would like to highlight okay how how do you respond to orders by your seniors uh sir uh, orders by my seniors sir i uh, i take them uh, uh so sir one minute sir
uh, sir i would say that uh, i respond to orders uh, that are uh, within the uh, norms very uh, uh, i provide the suitable results that my uh, seniors expect from me and i give the suitable results okay ठीक है सर विक्रम सर यू कैन कंटिन्यू थैंक यू थैंक यू सर यस सौरभ यस सर गुड आफ्टरनून सर यस आफ्टरनून सो सौरभ स्क्रीन इज विजिबल टू यू यस सर यू जस्ट होल्ड ऑन ओके यू हैव इंटरव्यू इन राइट्स एंड डेट ऑफ इंटरव्यू उससे ज्यादा हम क्यों कास्ट करते हैं पाइल को सर टू प्रोवाइड पाइल कैप्स ऑन दाइल्स ये वाला पोर्शन हम कट कर रहे हैं सौरभ वी आर कटिंग दिस वन और जो पोर्शन हम कट कर रहे हैं इसे हम क्या बोलते हैं सॉरी सर आई डोंट रिकॉल सर इट 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 बी सर सॉकेट सॉकेट लेंथ नो दिस Uh, yes sir we are maintaining center to center spacing according to diameters and it must be within 2.5 to 3d 2.5 to 3d what is d so d is the diameter of these files okay so this uh, data that 2.5 to 3d is uh, valid for all types of pile like this end bearing pile friction pile that we have uh, uh the yes sir Sir, for designing a pile group, how will you define the end bearing pile? Uh, sir, end bearing piles uh, are those which uh, resist the load through end bearing and not by the frictional resistance, side friction resistance. Okay, and if we have to know the load transferred by the soil by end bearing and by the side friction separately, so which one test you will follow? Uh, sir, it will be sir cone penetration test. By cone penetration test, we can decide. Cone penetration test. How? Ah, uh, sir, cone penetration test have uh, it have a separate mechanism. Like first, the tool is inserted, and then again, the friction ah uh, friction bucket is then again inserted. Sir, I am not able to fully recall the mechanism of that test. Have you heard about this uh, cyclic pile load test? Uh, cyclic pile load test. Hmm. Sorry, sir. Okay. Uh, what is the routine test on the pile? Ah, uh, sir. Uh, there, that is that. Uh, sir, pile load test is the routine test to hmm. see that how uh, load it will carry. Okay, fine. Tell me this. Now this second figure visible. So this is the yes, one sir. of the method that we are using for the concreting. So what type of method is it, and where we are using this method? Have you ever seen this one? Uh, no, sir. Okay. Now if we have to do the underwater concreting, which one method you will use, or? Ah uh, yes, sir. Sir, for underwater concreting, we we may use this method. Sir, we we will uh, take the concrete inside the ground and uh, or under the polythene, and then the polythene will. Uh, What is the uh, name of the method? Method of concreting. My question is that. Ah. Uh, sorry, sir. 
okay fine so this figure is again visible to you figure number 3 yes sir okay so uh, these are the sleepers right yes sir so why the spacing of the sleeper is being maintained what is the reason this this spacing why uh sir it is uh, maintained for the proper compaction of ballast if it is less than uh, uh less than this uh, uh less than a particular num number then we will not be able to compact the ballast what do you think first we are placing the sleeper after that we are compacting the ballast uh no sir first we are compacting the ballast तो आप बोल रहे हो कि हम स्लीपर की जो स्पेसिंग मेंटेन कर रहे हैं कि हमारा ब्लास्ट प्रॉपरली कॉम्पैक्ट हो जाए कोई ना कोई तो रीजन होगा ना सौरभ कि हम यहाँ पे स्पेसिंग मेंटेन करते हैं स्लीपर्स के बीच में नो no? अच्छा ये जो रेल्स बनती है इंडिया में किस मेथड से बनती है सर दे आर मेड बाय दैट सर ओपन हर्थ मेथड ओपन हर्थ ओके और रेल लेंथ कितनी होती है सर इट इज अराउंड 13 मीटर फॉर द ब्रॉड गेज एंड 12 मीटर फॉर द मीटर गेज एल डब्ल्यू आर क्या होता है सर 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 दिस इज यूज दिस इज द लॉन्ग वेल्डेड रेल एल डब्ल्यू आर एंड दिस लेंथ वी वी प्रोवाइड बिकॉज टू 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 कंट्रोल द क्रीप इन रेल्स टू कंट्रोल द क्रीप इन रेल्स ओके वन मोर थिंग Although this figure is not clearly visible, but can you tell me uh, what is this here? Ah, uh, so this is used to provide joints between. This is used to connect sleeper and rails. What is the name of this fastener? Have you heard this uh, I R N clip? I R N two zero two that we are uh, using in railways. Ah uh, yes sir yes sir. Okay don't worry. Now uh, this. See so can you tell me what type of wall is it? This one, this wall. Sir, this is a retaining wall. Retaining wall. then what is the difference between the retaining wall and breast wall both are same retaining wall and breast wall have you heard the term breast wall uh, no sir no sir we provide a v poles in one b pole to sir dono mein hum dete hain chahe wo breast wall hai chahe wo retaining wall hai okay sir. ओके रिटेनिंग वॉल को किस चीज के लिए आप डिजाइन करोगे सर दीज आर डिजाइन टू मेंटेन डिफरेंट स्लोप्स ऑफ द ग्राउंड एंड आल्सो दीज आर डिजाइन टू होल्ड वाटर वाटर बॉडीज ओके वन मोर फिगर दिस इज विजिबल टू यू यस सर नाउ व्हाट टाइप ऑफ वॉल इज इट हैव यू एवर सीन इन योर लाइफ This is also the ERS structure, oh. right? Earth retaining structures. Yes, sir. Sir, no, sir. I haven't seen it. Okay. So I think uh, now Jatin sir will interact with you. Hello. Hello. Yes. Yes. Good afternoon, sir. Yes, Jatin sir. Ah. Uh, yes, sir. Sort of. How are you? Hello, sir. Uh, fine, sir. Okay, sir. Tell me the uh, what is the relation between the stress and strain? Ah, uh, sir. 
stress and strain are generated in bodies when uh, uh, stresses are generated in bodies when strain comes in them so these are uh, these are generated when uh, there is a internal resisting force in the body to resist some force okay so internal resisting force what is this internal resisting force is it stress or strain uh, sir it is stress uh, and it comes due to resisting resisting change in strain okay why strain is we plot on x axis and stress on y axis in stress change uh, uh, yes sir Uh, sir, because in the UTM testing machine, we are handling the strain of the body. Uh, we are providing a uniform strain, and that according to that, the stress comes in the UTM machine. That's why it's on the x-axis. Okay. एस शेयर फोर्स डायग्राम में एंड आई एल डी फॉर द शेयर फोर्स एट पर्टिकुलर सेक्शन वट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दैम सर बिटवीन एस एफ डी एंड आई एल डी और एस एफ डी सर सो शेयर फोर्स डायग्राम रिप्रेजेंट शेयर फोर्स फॉर ऑल द पॉइंट इन द बॉडी वाइल इंफ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर शेयर स्ट्रेस शोज दैट एट ए पर्टिकुलर सेक्शन हाउ द शेयर फोर्स इज वेरी Uh, if a unit load is passed through it, if the unit load is passed through the body, passed through the body. So yes. basically, ILD for shear force diagram is a draw for a particular section. Ah uh, yes, sir. What is the nature of this ILD for the shear force? uh sir nature so please pardon nature means uh, what type of car you will have will it be uh, linear sir, for the parabolic yes non linear yes sir for the for the determinate structure it will be a linear car okay tell me something about this baffle walls have you heard this term baffle walls uh i am not able to recall sir okay what is short circuiting in sedimentation tank sir short circuiting is that uh, sir the the particles don't get enough time to settle Particles don't. Uh, sir, like the uh, velocity, we take the we take that the in the horizontal axis uh, there will be a constant flow velocity, but it is not the case as flow velocity is maximum at the top. Uh, so uh, due to that, uh, all the particles don't get enough time to settle, and uh, they uh, they are passed into the next stage. Okay. How you avoid this short circuiting? Ah uh, yes, sir. Sir, by providing baffle walls. Okay. What are the different type of coagulation mechanism? You know. Ah, uh, sir, there is sweep coagulation. Ah. Uh, Uh, then there is uh, uh, charge neutralization and there there is bridging of particles so these i am able to record okay tell me something about remote sensing 
uh, sir, remote sens sensing is the uh, process where we use uh, uh, electromagnetic waves to uh, we use electromagnetic waves to classify the data uh, and uh, by analyzing those waves we can know whether uh, it is a agricultural land or it is a natural forest or it is water surface body okay okay so let me give you feedback yes sir first of all surab uh, aap answer de rahe hain but uh, for rights point of view explanation aapki bahut kam hai to jab aap rights ke interview mein ja rahe hain to uske liye explanation aapki zyada honi chahiye better honi chahiye okay aisa lag raha hai ki aap ek hi line ke andar hi cheezon ko khatam kar dena chahte hain ya bilkul hi short mein nikla dena chahte hain sare cheezon ko to thoda sa explain karna hai un cheezon ko जितना भी तुम्हें पता है उसको एटलीस्ट अच्छे से बता दें यस ठीक है तुमने आंसर सारे दिशा ही दिए हैं ऐसा नहीं है कि तुमने कुछ भी गलत बताया हो बस जिस रिमोट सेंसिंग है कि बिना किसी बॉडी के फिजिकल कांटेक्ट में आए हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं दस ए रिमोट सेंसिंग ठीक है रिमोट सेंसिंग इसको बोलते हैं अब जैसे मैंने तुमसे क्वेश्चन किया है कि जब हम शेयर फोर्स डायग्राम बनाते हैं एलडी फोर्स शेयर फोर्स थोड़ा सेक्शन बनाते हैं ठीक है जो तुमने बताया इसके बारे में थोड़ा सा और आप बता सकते हैं कि सर शेयर फोर्स डायग्राम जब हम बनाते हैं जो तुमने बताया दैट्स ओके एडिशनल पॉइंट यू कैन ऐड इन दिस की सर शेयर फोर्स डायग्राम का अगर हम नेचर देखें तो इट कैन इट डिपेंड्स ऑन द पर टाइप ऑफ लोडिंग वट टाइप ऑफ लोडिंग भी है इट कैन बी अट्रेट लाइन इट कैन बी कॉन्स्टेंट लाइन इट कैन बी टू डिग्री कर But ILD for shear force diagram, if we draw for a particular section, then it for a determinate structure, it will be a straight line, always. Okay. So, कहने का मतलब है कि आप अपने explanation को थोड़ा बढ़ाओ चीजों को. एक ही point में खत्म करने की कोशिश नहीं करनी आप. ठीक है? Okay. Okay, sir. So, मेरी तरफ से बस यही feedback था कि आप थोड़ा सा अपना yes, explanation को अच्छा करो. बाकी अदर्स मेंटर्स आपको फीडबैक देंगे ओके सर विक्रम सर कैगी सर जस्ट अलाउ मी स्क्रीन शेयरिंग कैगी सर Thank you, sir. Are you there? Yes, sir. Uh, allow me screen sharing. आपको तो host बना रखा है मैंने sir. मैंने आपको दोबारा बना दिया है. Actually, there was uh, one student who was seeking. That's why I make you host. Make me again, sir. Yeah, done. Thank you, sir. Sorov. Yes, sir. Feasible. देखो आपसे ना वो पूछेंगे. ये basic चीजें आपको आनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि आपने काम नहीं किया है आपका कोई फील्ड एक्सपीरियंस नहीं है बट ये बेसिक चीजें आनी चाहिए देखो जैसे यहाँ पे ना हम जो एक्स्ट्रा पाइल कास्ट करते हैं इसको हम बोलते हैं यहाँ पे कट ऑफ लेंथ है चीपिंग लेंथ ओके सर ओके क्योंकि जब भी पाइलिंग होती है ना तो बॉटम में क्या होता है हमारा वेस्ट होता है पानी होगा मड होगा कीचड़ होगा और जो हम कंक्रीट डालते हैं वो हमारा उसकी स्पेसिफिक जो ग्रेविटी होती है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द मड और वॉटर दैट वी हैव इन द पाइल तो वो टॉप पे आ जाएगा तो सारा का सारा ये वेस्ट है बहुत ज्यादा श्योरिटी है देवी लास्ट की के बारे में पूछेंगे पाइलिंग के बारे में पूछेंगे ठीक है तो ये चीजें बच्चे पढ़ते हैं ऐसा नहीं है कि आपको बस इन एक्सपीरियंस से ये चीजें आएंगी दे आर इन द बुक्स आल्सो फाइन देखो स्पेसिंग क्यों मेंटेन करते हैं सौरभ व्हाई वी आर मेंटेनिंग द स्पेसिंग चाहे वो आपका पाइलिंग है चाहे वो स्लीपर है मैं यहाँ भी दिखा रहा हूँ आपको चाहे वो स्लीपर है ये वाला केस देखो तो क्या होता है कि जब भी यहाँ पे सेम एग्जाम्पल ये सरफेस है और यहाँ पे ये मेरा कोई पाइल है ओके okay, तो पाइल से ही लो ट्रांसफर होगा सॉइल में तो यहाँ पे हम क्या करते हैं प्रेशर बल्ब ड्रॉ कर रहे होते हैं हैव यू हर्ड द वर्ड प्रेशर बल्ब यस सर ठीक है ऐसे बार जिसके नाम से हम जानते हैं तो ये अगर मेरी स्पेसिंग कम होगी ना मान लो अगर मैं पाइल टू पाइल के बीच में जो मिनिमम स्पेसिंग है उसे अगर मैं मेंटेन नहीं करता हूँ देन ओवरलैपिंग ऑफ द प्रेशर बल्ब विल बी देयर और ओवरलैप होने से क्या होगा मेरा जो सॉइल है ना वो ओवर हो जाएगा और यहाँ से फेलियर होने के चांसेस बढ़ते सेटलमेंट फेलियर इज देयर यस सर इसलिए ये स्पेसिंग को मेंटेन किया जाता है सेम कंसेप्ट ये स्लीपर के अंदर भी है 
फाइन सेम थिंग आपको ये बोलना था कि सर स्पेसिंग जो हम मिनिमम रख के चलते हैं रीजन ये होता है कि जब प्रेशर बल्ब यहाँ पे ड्रॉ किए जाते हैं जो एक सेम वर्टिकल प्रेशर को ज्वाइन करने के बाद हमें मिलते हैं जो कंटूर सी होते हैं तो उनका ओवरलैप नहीं होना चाहिए और यही रीजन है बेसिकली और ये ट्रिमी मेथड है सौरभ बेसिक बेसिक चीजें हैं जो ट्रिमी मेथड ट्रिमी मेथड ट्रिमी अगर कोई बच्चा जेई के एग्जाम की प्रेपरेशन भी कर रहा होगा ना वो भी बता देगा कौन सा मेथड है अंडर वाटर कंप्लीटिंग के लिए ठीक है और मैंने आपसे देखो मैक्सिमम सारे ही क्वेश्चन पूछे हैं जो प्रोबेबिलिटी uh, बहुत हाई है आपके इंटरव्यू में पूछे जाने की अच्छा ये मेरा रिटेनिंग स्ट्रक्चर है बच्चा ये ब्रेस्ट वॉल है जैसे मान लो ना सौरभ देखो आप कैसे पता करोगे कि ये ब्रेस्ट वॉल है रिटेनिंग वॉल है तो ये पहाड़ है कोई ओके और ये मेरा रोड जा रहा है इधर ये मान लो ये मेरा रोड जा रहा है कुछ ऐसे दिस इज रोड क्योंकि राइट्स तो आपका हाईवे में भी वर्क करता है रेलवे हाईवे यस सर तो यहाँ पे आपका हिल है तो नेचुरल स्लोप को मेंटेन करने के लिए जो ईआरएस स्ट्रक्चर बनता है ना अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर ईआरएस की फुल फॉर्म है अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर तो ये मेरी ब्रेस्ट वॉल होती है ब्रेस्ट वॉल ओके और आर्टिफिशियल स्लोप रोड के नीचे वाले साइड में यहाँ पे मुझे क्या करना मैंने फिलिंग किया और यहाँ पे मैंने क्या किया एक रिटेनिंग स्ट्रक्चर बनाया तो इसे रिटेनिंग वॉल बोलते हैं बोथ आर दर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर एक नेचुरल स्लोप को मेंटेन करेगा और एक आर्टिफिशियल स्लोप को मेंटेन करेगा यस yes, बात को क्योंकि पहाड़ तो तुम नहीं बनाओगे ना ये तो नेचुरल स्लोप होगा और जो फीलिंग yes, हम करेंगे वो आर्टिफिशियल होता है तो ये ब्रेस्ट वॉल है और ये भी यहाँ पे देखो ये भी आपके अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर लेकिन उसको ब्रेस्ट वॉल नहीं बोलते आई डोंट नो आपने ये चीजें बढ़ी नहीं है लेकिन बच्चे ये सारी होती है जियो टेक्निक के अंदर इसे हम बोलते हैं गैबियन वॉल जो पत्थरों से बनती है ना और यहाँ पे ये वायर मैश लगा हुआ है इसको हम गैबियन वॉल बोलते हैं फाइन जैसे गैबियन वॉल तो मेरे ख्याल से ये चीजें मैंने आपसे पूछी थी राइट एनथिंग एल्स यू वांट टू आस्क और ये साइक्लिक पाइल लो टेस्ट होता है सौरभ अगर आपको अलग से यहाँ पे एंड बीरिंग रेजिस्टेंस और स्किन फ्रिक्शन एक्शन आपको पता करना होता है पाइल का तो साइक्लिक पाइल लो टेस्ट है फाइन सर सर कौन पेनिट्रेशन में भी सर देख सकते हैं क्या देखो कौन पेनिट्रेशन का मुझे आइडिया नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग लेकिन साइक्लिक पाइल लोड टेस्ट में हम सेपरेटली एंड बीरिंग रेजिस्टेंस और हम स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस ये दोनों कैलकुलेट करते हैं ओके सर राइट एंड थिंग एल्स और नो सर आज तुमने किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं किया है राइट right? थोड़ा देखो इनके बारे में है ना यस सर एक्चुअली सर जो सब्जेक्ट सर प्रिपेयर किए हैं सर सर आरसीसी जियोटेक और सोमर्स स्ट्रक्चर से यही प्रिपेयर किए हैं सर अभी इनसे पूछेंगे आपसे प्रीस्टेस कंक्रीट से पूछेंगे स्ट्रक्चर से पूछेंगे स्ट्रक्चर में भी कोई वो बहुत ज्यादा आपसे कोई डिफ्लेक्शन नहीं कैलकुलेट करवाएंगे हाईवे के बारे में पूछेंगे वो लोड कैसे ट्रांसफर होता है ओके लेयर्स के बारे में पूछेंगे टेक कोड टाइम एनवायरमेंट के भी क्वेश्चंस आ गए थे हम मोस्टली दे विल आस्क यू फ्रॉम द सोइल RCC, pre-stressing concrete and steel at all. Maximum question okay. they will ask from there. क्योंकि आप organisation check करो किस में work कर रहे हैं, उनको किस position के लिए engineer जाइए, तो आपका work यही रहेगा. Right? Yes. Okay. okay. Now, क्या की sir? Ah, uh, so, so अब यार जो आपने data science में काम कर रहे हो ना data engineering में? Yes, sir. तो मतलब उसकी कुछ ना कुछ बेसिक नॉलेज तो आपसे चेक करेंगे वो क्या जितना उनको आता होगा और ये तो हर जगह यूज होगा सिविल में भी तो बहुत ज्यादा डाटा हमारे पास इकट्ठा हो चुका होगा ना दुनिया में जिसका यूज किया जा सकता है और कंपनीज करती हैं डाटा एनालिटिक्स वाले लोगों को रखती है बड़ी बड़ी कंपनियां सिविल की भी ठीक है तो उससे क्वेश्चन कोई ना कोई जनरल पूछ सकते हैं आपसे ओके ओके सर एक बार देख लो क्या क्या काम करते हो आप और दूसरा आप ये सिंबल बोलना है कि मेरा ज्यादा इंटरेस्ट टेक्निकल सिविल की तरफ था तो मैं तैयारी में लगा हुआ हूँ तभी से ही साथ में ये मतलब मैंने कि कुछ लर्निंग होती रहेगी अर्निंग होती रहेगी इसलिए मैंने बैकअप के लिए जॉब ज्वाइन किया था ओके सर हाँ और ये सब आपसे जनरल चीजें रहेंगी लॉन्ग टर्म कैर ऑब्जेक्टिव किसी अच्छे पी में सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्रोफाइल में एंट्री करना और आगे उसी में कंटिन्यू करना ये मेरा प्लान है ओके सर हाँ ठीक है और डरने की जरूरत नहीं है इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस रखो थोड़ा सा ना बीच में घबरा रहे हो ओके ओके तो किसी तरह की ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है उसमें 
जॉब तो अच्छी है तुम्हारे पास क्या दिक्कत है क्यों टेंशन पालने फालतू होगी आप तैयारी करके जाओ बस कॉन्फिडेंट रहो वहां पे फूल हो और अच्छे तरीके से सब करो डरना नहीं है मतलब इसमें कहीं अटक भी जाते हो तब फिर ओके सर सर आपने सर लास्ट में वो क्वेश्चन पूछा था एक कि आपके बोस से ऑर्डर दूंगे उसको कैसे हैंडल करोगे सर हाँ तो okay, उसके बारे में भी कुछ क्लियर आपने बोला नहीं है ना आप बोलो ना कि सर एक तो दो तरीके के ऑर्डर्स होते हैं कि रूटीन ऑर्डर्स मतलब जो डे टू डे एक्टिविटी होती है उनके ऊपर कोई भी ऑर्डर आता है ठीक है ना तो जनरली बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में सर मेल के थ्रू आता है जो भी चीजें आती है ज्यादातर और कई बार वर्वली भी आती है तो जो भी मतलब मेरी ड्यूटीज होंगी प्रॉपर एक्शन में लूंगा उस पर जो भी काम करना होगा ठीक है ना लेकिन अगर कोई ऐसा ऑर्डर लगता है कि हाँ जो कंफर्टेबल नहीं लग रहा है ठीक है तो उनसे एक बार डिस्कस करूंगा उसके बारे में सर ये मतलब इसमें ये शू हो सकता है कुछ उनको एडवाइस दूंगा या उनसे मतलब थोड़ा सा रिक्वेस्ट करके बात करूंगा कि सर ये चीज करके हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ये नुकसान हो सकता है या ये हो सकता है अगर वो डेली रूटीन का ऑर्डर है कि जो काम करने हैं हमारे तो वो तो करनी है यस सर सिंपल तरीके से बोलो ठीक है ओके यस सर हाँ तो ये सब चीजों का ध्यान रखो और अपना टेक्निकल स्ट्रॉन्ग करो और देखे और इंटरव्यू ओके सर एक और चीज पूछनी सर सर वहाँ पे सर फेवरेट सब्जेक्ट पूछे जाएंगे हाँ पूछ लेते हैं कई जगह क्या क्या तुम्हारा क्या प्रिपेयर है क्योंकि तुम डाटा में हो तो ऑब्वियसली तुमसे पूछ सकते हो कि तुमने अभी सिविल में क्या प्रिपेयर करके आए हो ओके ओके अगर पूछते हैं तो बता देना नहीं पूछते तो जनरल को जो अपने हिसाब से पूछेंगे ओके सर लेकिन कुछ ना कुछ डेटा डेटा से एआई से भी कुछ ना कुछ बार बात करेंगे ओके सर तैयार रहना ठीक है चलो ओके थैंक यू सर